రైతుల నుంచి వేలాది ఎకరాల భూమిని తీసుకున్న సీఎం చంద్రబాబుకు భూదాహం తీరలేదని బీజేపీ నగర శాఖ అధ్యక్షుడు అడ్డూరి శ్రీరామ్ అన్నారు రైతుల భూములతో చంద్రబాబు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు ఇప్పటి వరకు వివిధ రూపాల్లో లక్ష ఎకరాలను ప్రభుత్వం రైతుల నుంచి బలవంతంగా తీసుకుందన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో సీఎం చంద్రబాబు భూదాహాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఆందోళనలు కొనసాగాయి అలంకర్ ధర్నా చౌక్ లో జరుగుతున్న ఈ నిరసన కార్యక్రమానికి బీజేపీ నగర శాఖ అధ్యక్షులు అడ్డూరి శ్రీరామ్ నేతృత్వం వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు భూదాహానికి అంతుపంతు లేకుండా పోతుందన్నారు రాజధాని నిర్మాణానికి ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు రైతుల నుంచి తీసుకున్నారన్నారు అది చాలక మళ్లీ భూములను రైతులను బెదిరించి తీసుకుంటున్నారని ఆయన ధ్వజమెత్తారు ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం వివిధ రూపాల్లో రైతుల నుంచి తీసుకున్న భూమి లక్ష ఎకరాలను చేరుకుందన్నారు సీఎం చంద్రబాబు తీసుకున్న భూమిని విదేశీ సంస్థలతో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తున్నారని శ్రీరామ్ ఆరోపించారు భూదాహానికి నిరసనగా ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ విజయవాడ మహానగరంలో భూ రక్షణ దీక్ష చేపట్టడం జరుగుతా ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాలుగున్నర సంవత్సరాల కాలంలో అనేక అవినీతి ఆరోపణలు ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎదుర్కొంటా ఉంది ముఖ్యంగా అమరావతి భూముల కుంభకోణం విశాఖపట్నం భూముల కుంభకోణం అదేవిధంగా ఏదైతే విజయవాడ మహానగరానికి సంబంధించి స్వాతంత్ర సమరయోధుల యొక్క భూముల్ని కూడా కబ్జా చేసే దౌర్భాగ్య పరిస్థితిలో ఈ యొక్క ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నారంటే ఆశ్చర్యం కలుగుతా ఉంది రా ప్రజలందరికీ కూడా అదేవిధంగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లోని డ్రగ్స్ మాఫియా ఇలా అనేక రకాలుగా ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవినీతికి అడ్డాగా రాష్ట్రాన్ని మార్చేసిందే తప్ప అభివృద్ధికి మాత్రం ఆనవాళ్ల దూరంలోనే ఈ యొక్క రాష్ట్రం ముందుకెళ్తా ఉందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం ముఖ్యంగా చూసుకుంటే రాజధాని భూముల విషయంలోని పదివేల నుంచి ఇరవై వేలు ఎకరాలు సరిపోయేటువంటి రాజధాని నిర్మాణం అనేక దేశంలో ఉన్న అనేక రాష్ట్రాల్లో కూడా నిర్మాణం చేపట్టడం జరిగింది కానీ యాభై నాలుగు వేల ఎకరాలు తీసుకున్నప్పటికీ ఇంకా ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాహ తీరినట్టుగా ఇంకా మంగళగిరి భూముల మీద కూడా ఇంకా ఎగబడే పరిస్థితి దాపరించింది కనీసం ఏదైతే రాజధాని భూములు రైతుల దగ్గర తీసుకో ఉన్నారో ఆ యొక్క భూములు కూడా ఇప్పటికి కూడా నష్టపార పరిహారం చెల్లించిన దాఖలాలు లేవు ముఖ్యంగా చూసుకుంటే రైతు వ్యతిరేకి చంద్రబాబు అని చెప్పి చెప్పాలా నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో అమిత్ షా గారు మన కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారి నాయకత్వంలో మేమందరం ఈ భూ సేకరణ మీద మేమందరం నిరసన చూపిస్తున్నాము అవసరమైనంత భూమి తీసుకుని మనకి వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించాల్సిన ఈ భూమి మీద ఇంతింత వ్యవసాయ భూమి తీసేసుకుని వ్యవసాయం మీదే నమ్ముకున్న మన రైతు సోదరుల్ని అన్యాయం చేయటం మంచిది కాదని ఈ గవర్నమెంట్కి తెలుపుతున్నాను అదే కాకుండా ప్రతి ఒక్క రైతు బిడ్డ మనకు అన్నం పెట్టే రైతు బిడ్డని మనం అన్యాయం చేసి రోడ్డు మీద లాగకూడదని ఈ గవర్నమెంట్కి నేను సూచిస్తున్నాను ఈ ఆందోళనలో బీజేపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు రెండు దశాబ్దాలుగా విద్యుత్ సంస్థలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను సంస్థలో విలీనం చేయాలని విద్యుత్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల ఐక్యవేదిక ప్రతినిధులు డిమాండ్ చేశారు ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీని అమలు చేయమని కోరుతూ ఉంటే పోలీసు బలగాలతో ఆందోళనని అణగదొక్కుతున్నారని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తమ సమస్యలపై ప్రభుత్వం స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వకుంటే ఆందోళన తీవ్రతరం చేస్తామని వారు హెచ్చరించారు ఏపీ విద్యుత్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల ఐక్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో గాంధీనగర్ లోని ప్రెస్ క్లబ్ లో సమాపేశం జరిగింది ఈ సందర్భంగా జేఏసీ ప్రతినిధుల నేతృత్వంలో కార్మికులు తమ నిరసన తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమానికి జేఏసీ ప్రతినిధులు రమణమూర్తి కాశీ మధుబాబు నేతృత్వం వహించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ విద్యుత్ సంస్థలో ఇరవై ఏళ్లుగా పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల సమస్యల పట్ల ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందన్నారు థర్డ్ పార్టీ కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థను రద్దు చేసి విద్యుత్ సంస్థ ద్వారా జీతాలు చెల్లించాలని కార్మికులు ఆందోళన చేస్తున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోగా ఆందోళనను పోలీసులతో అణచివేస్తోందని వారు విమర్శించారు సంస్థ యాజమాన్యం జేఏసీ ప్రతినిధులను కనీసం చర్చలకు కూడా ఆహ్వానించకపోవడాన్ని వారు తప్పుపట్టారు తమ నిరసనను గాంధీయ మార్గంలో తెలియపరుస్తున్న కార్మికుల పట్ల ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న తీరును వారు తప్పుపట్టారు ఎన్నికల సమయంలో తమను సంస్థలో విలీనం చేస్తామని ఇచ్చిన హామీని అమలు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు ఈ రోజున మేము పంతొమ్మిదో తారీఖున తలపెట్టిన పాదయాత్ర ఏ డిమాండ్ కోసం అయితే విద్యుత్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులందరినీ బేషరతుగా విలీనం చేసుకుని 
డైరెక్ట్ పేమెంట్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా డైరెక్ట్ పేమెంట్ బోర్డులో విలీనం అనే అంశం మీద ఆ ప్రధాన డిమాండ్ మీద మేము ఏదైతే పాదయాత్ర తలపెట్టామో ఆ పాదయాత్రను గాంధీ మార్గంలో ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో ముందుగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి అందరికి తెలిపిన తెలిపిన తర్వాత కూడా పోలీసు వారు దానిని భగ్నం చేయడం జరిగింది పాదయాత్రను ఇది దీని ఈ విషయంలో చాలా విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నాం దీన్ని తీవ్రంగా రాష్ట్ర ఐక్య వేదిక ఖండిస్తూ ఉంది ఈ రోజున అక్రమంగా అరెస్టులు చేసి రాష్ట్ర ఐక్య వేదిక నాయకులను వందలాది కార్మికులను అక్రమంగా అరెస్టు చేసి నంది నందిపాడు స్టేషన్ లో పెట్టడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా మేము ప్రభుత్వానికి ఒకటే తెలియాలనుకుంటున్నాం ఈ రోజున మేము అడుగుతున్న కోరికలు ఏమైనా గొంతమ్మ కోరికలు అని చెప్పేసి సూచిగా ప్రశ్నిస్తున్నాం మేము అడుగుతున్న కోరిక ఒకటి డిపార్ట్మెంట్ లో విలీనం చేయండి తద్వారా మేనేజ్మెంట్ ద్వారా డైరెక్ట్ పేమెంట్ ఇవ్వండి అని మేము ఒక ప్రధాన సమస్య మీద పోరాటం చేస్తున్నాం గాంధీ మార్గంలో నిరసన తెలుపుతున్నాం ఈ రోజు మేము ప్రభుత్వాన్ని మేనేజ్మెంట్ లో ఒకటే అడుగుతున్నాం ఈ రోజున కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు ఏపీ చెన్కో గాని ట్రాన్స్కో గాని ఎస్పీడిసిఎల్ ఈపీడిసిఎల్ లో ప్రాణాలకు తెగించి అత్యంత ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో పనిచేస్తూ ఉన్నారు శాశ్వత ప్రాతిపదికన పనిచేస్తున్న కార్మికులను పర్మనెంట్ చేయమని చెప్పేసి కోర్టులు చెబుతున్నాయి లేబర్ చట్టాలు చెబుతున్నాయి సమాన పనికి సమాన వేతనం కూడా ఇవ్వమని చెబుతున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ రంగంలో పనిచేస్తున్న ఇరవై మూడు వేల ఐదు వందల విద్యుత్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల్ని డిపార్ట్మెంట్ లోకి విలీనం చేసుకుని డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా నేరుగా చేతాల వలన ప్రధాన డిమాండ్ తోటి హనుమాన్ జంక్షన్ వేదికగా శాంతియుత పద్ధతుల్లో గాంధేయ మార్గంలో పాదయాత్ర కార్యక్రమం మేము స్టార్ట్ చేసాం దీనికి సంబంధించి పోలీసు వారికి ముందస్తుగా ఒక నెల క్రితం ఇంటిమేషన్ చేసి ఉన్నాం మొట్టమొదటిది రెండోది ఈ మూడో పార్టీ కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థలో గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి కార్మిక చట్టాలు అన్ని కూడా ఉల్లంఘనకు గురవుతున్నాయి మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనకి రాజ్యాంగ ఉల్లంఘనకి మూడో పార్టీ కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థ కారణమవుతుంది కాబట్టి ఈ థర్డ్ పార్టీ కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థను రద్దు చేయాలి విద్యుత్ రంగంలో అని చెప్పి మా మొట్టమొదటి డిమాండ్ మీద కార్మికులుగా మా హక్కు కోసం మేము శాంతియుత పద్ధతుల్లో చేసే ర్యాలీని దుర్మార్గంగా చాలా దారుణమైన అణిచివేతకి గురి చేసి పోలీస్ స్టేషన్లోకి బలవంతంగా తరలించి రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంచి తీసుకొచ్చి కానుమూర్లో వదిలేశారు అలాగే రాష్ట్ర వ్యాప్త రాష్ట్ర విద్యుత్ రంగ చరిత్రలో ఇప్పుడు వరకు మా హక్కుల సాధన కోసం కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు చేస్తున్న ఈ నిరసనలో భాగంగా రాష్ట్ర పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా అత్యుత్సాహాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది ఫారం ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో డిసెంబర్ ఆరవ తేదీన సదస్సు నిర్వహిస్తున్నట్లు సంస్థ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ అరుణ్ కుమార్ తెలిపారు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ దళితులు అనే అంశంపై జరిగే సదస్సులో దళితుల ఆర్థిక అభ్యున్నతిపై చర్చించనున్నట్లు ఆయన వివరించారు స్వాతంత్రం వచ్చి ఏడున్నర దశాబ్దాలవుతున్నా దళితుల పరిస్థితి ఏమాత్రం మెరుగుపడలేదన్నారు గాంధీనగర్ లోని ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఫోరం ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ పి అరుణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ డిసెంబర్ ఆరవ తేదీన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ దళితులు అనే అంశం మీద దళిత కనువిప్పు జాతీయ సదస్సు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు వ్యవస్థ తీవ్ర సంక్షోభంలో ఉందని ఆయన అన్నారు స్వాతంత్రం వచ్చి ఏడు దశాబ్దాలు దాటినా దళితుల ఆర్థిక అభ్యున్నతి ఏమాత్రం మెరుగుపడలేదని అన్నారు మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ దళితుల సమస్యలపై ఈ సదస్సులో చర్చించనున్నట్లు ఆయన వివరించారు ఈ సదస్సుకు రాయచూరు వర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆచార్య కె వెంకటేశ్వర్లు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొంటున్నారని తెలిపారు మద్రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రొఫెసర్ ఆచార్య లక్ష్మణ్ ఈ సదస్సులో కీలకోపన్యాసం చేస్తారని ఆయన తెలిపారు ప్రముఖ అర్ధశాస్త్రవేత్తలు ప్రొఫెసర్లు ఈ సదస్సులో పాల్గొని దళితుల సమస్యలపై చర్చిస్తారని అరుణ్ కుమార్ వివరించారు విలేకరుల సమావేశంలో పలువురు ఫోరం ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు దళిత్ భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ దళిత సమస్యల మీద ఒకరోజు అంబేద్కర్ అరవై మూడవ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఒకరోజు జాతీయ సదస్సు అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేయటం అనేటువంటిది జరిగింది ఈ సదస్సులో ప్రముఖులైనటువంటి ఈ డెబ్బై సంవత్సరాల భారతదేశ దళితుల అభివృద్ధి ఏమిటి ఆర్థిక రంగంలో ముఖ్యంగా అభివృద్ధి ఏమిటి అనేది ఈ యొక్క సదస్సుని మూడు ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలని పెట్టాము మొట్టమొదటి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలో మొట్టమొదటి అంశం ఏంటి అని అంటే గ్లోబలీకరణ దళితులపై ప్రభావం ఏ విధంగా చూపిస్తుందని మొట్టమొదట వ్యవసాయ రంగంలో పరిశ్రమల రంగంలో ఐటీ పరిశ్రమల్లో విద్యలో వైద్యంలో ఇది మొట్టమొదటిది రెండోది ఈ గ్లోబలీకరణ అనేటువంటిది ఏ విధంగా 
చట్టాల రూపంలో దళితులు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు ముఖ్యంగా అనేది చట్టాలు గ్లోబలీకరణకి సంబంధించినటువంటి చట్టాలు అదేవిధంగా పర్యావరణం ఏ విధంగా జరుగుతుంది పర్యావరణ చట్టాల వలన గ్లోబలీకరణ వలన దళితులు ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అయిపోయారు అనేది రెండోది మూడోది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏమిటి అని అంటే ఇండియన్ సంస్కృతి ఏమిటి భారతదేశ సంస్కృతిలో ముఖ్యంగా దళిత్ ఐడెంటిటీ ఏమిటి అంటే దళిత్ అస్తిత్వం ఏమిటి భారతదేశంలో చేనేత పరిశ్రమ మీద ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ నాలుగు ఆరు లక్షల మంది చేనేత మగ్గాల మీద ఆధారపడి ఉన్నారని హ్యాండ్లూమ్ అండ్ టెక్స్టైల్స్ డిపార్ట్మెంట్ జాయింట్ డైరెక్టర్ నాగేశ్వరరావు తెలిపారు ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీ నుంచి వచ్చే నెల ఐదో తేదీ వరకు రెండు పేల పద్దెనిమిది జాతీయ చేనేత వస్త్ర ప్రదర్శన నగర ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు జాతీయ చేనేత వస్త్ర ప్రదర్శనను విజయవాడలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట ప్రభుత్వ సౌజన్యంతో ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీ నుండి డిసెంబర్ ఐదో తేదీ వరకు నిర్వహించడం జరుగుతుందని హ్యాండ్లూమ్స్ అండ్ టెక్స్టైల్స్ డిపార్ట్మెంట్ జాయింట్ డైరెక్టర్ నాగేశ్వరరావు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా బుధవారం ఏ ప్లస్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ లో నిర్వహించిన మీడియా సమాపేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట ప్రభుత్వం సౌజన్యంతో విజయవాడ ఏ ప్లస్ కన్వెన్షన్ లో జాతీయ చేనేత వస్త్ర ప్రదర్శన గురువారం ప్రారంభమవుతుందని ఆయన వివరించారు ఈ ప్రదర్శనలో పది రాష్టాల నుంచి సొసైటీలు పాల్గొంటాయని తెలిపారు చేనేత వస్త్రాలు ఉత్పత్తి ధరలకే ప్రజలకు అందిస్తారని పేర్కొన్నారు ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో ఈ ప్రదర్శనలో పాల్గొని చేనేత రంగాన్ని ప్రోత్సహించాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కె కన్నబాబు పాల్గొని జాతీయ చేనేత వస్త్ర ప్రదర్శన పోస్టర్ ను ఆవిష్కరించారు ఈ ప్రెస్ మీట్కి విచ్చేసిన ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రింట్ మీడియా ప్రతినిధులందరికీ కూడా ముందుగా నా ధన్యవాదాలు ఇక్కడ ఈ జాతీయ చేనేత వస్త్ర ప్రదర్శన దాదాపు పది రాష్ట్రాల నుంచి ఎనభై ఎనభై ఐదు దాకా పార్టిసిపెంట్స్ సొసైటీల వాళ్ళు హ్యాండ్లూమ్ క్లస్టర్స్ వాళ్ళు మాస్టర్ వీవర్సు అవార్డు విన్నర్సు అందరూ కూడా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వాళ్ళ యొక్క ఉత్పత్తుల్ని ఇక్కడ ప్రదర్శించి ఉత్పత్తి ధరలకే వాళ్ళు అమ్మకాలు జరపడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ జాతీయ చేనేత వస్త్ర ప్రదర్శన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే దీన్ని మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు నిర్వహించడం జరుగుతుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు ఈ చేనేత కార్మికుల గురించి అనేక సంక్షేమ పథకాలు అమలు పరుస్తున్నారు అందులో భాగంగా ఈ ఏర్పాటు జాతీయ చేనేత వస్త్ర ప్రదర్శన అన్నది కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే చేనేత కార్మికులు తయారు చేసిన వస్త్రాలు ఈ సొసైటీల ద్వారా స్వయంగా ఇక్కడ సొసైటీలే ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసి అలాగే మాస్టర్ వేవర్సు మరియు మిగతా క్లస్టర్స్ నుంచి వచ్చి వాళ్ళు తయారు చేసిన వస్త్రాలను ఇక్కడ ఏర్పా అమ్మకాల ద్వారా చేనేత కార్మికులకి ఎక్కువగా పని కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఇలాంటి వస్త్ర ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చిన నవంబర్ ఇరవై ఆరున రాజ్యాంగ అమలు దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు కేవీపీసీఎస్ ప్రతినిధి పరసపోగు రాజేష్ తెలిపారు తుమ్మలపల్లి వారి క్షేత్రీయ కళాక్షేత్రం వద్ద గల అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద పండుగ వాతావరణంలో జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో అంబేద్కర్ అభిమానులంతా పాల్గొనాలని ఆయన కోరారు గాంధీనగర్లోని ఓ హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో కుల వివక్ష వ్యతిరేక పోరాట చైతన్య సంఘం ప్రతినిధి పరిసపోగు రాజేష్ మాట్లాడుతూ రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ నేతృత్వంలో భారత రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని నవంబర్ ఇరవై ఆరవ తేదీన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామన్నారు తుమ్మలపల్లి వారి క్షేత్రీయ కళాక్షేత్రం ఎదురుగా గల అటు బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద ఒక పండుగ వాతావరణంలో రాజ్యాంగ అమలు దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తామని ఆయన వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో పలు దళిత సంఘాల ప్రతినిధులు అంబేద్కర్ అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొంటారని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలని రాజేష్ సూచించారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు వారి ఆధ్వర్యంలో వారు రాష్ట్రపతి ఎబి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని అలాగే జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారిని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారిని కలిసి రాజ్యాంగాన్ని ఆమోద్ర ముద్ర వేయించిన రోజు ఆ రోజు ఈ సందర్భంగా ఇరవై ఆరవ తేదీన వచ్చే సోమవారం నాడు ఉదయం పదకొండు గంట పది గంటలకు తుమ్మలపల్లి క్షేత్రయ్య వద్ద గల డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద 
అది పండుగ వాతావరణంలాగా అక్కడ చేయాలని కుల వివక్ష వ్యతిరేక ప్రచార చైతన్య సంఘం అనుకున్నాం ఈ కార్యక్రమానికి ఆమోద దినో మత్స్యకారులను ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చాలని జీపీఆర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ గరికిన పైడి రాజు డిమాండ్ చేశారు మత్స్యకారులు అన్ని రకాలుగా వెనుకబడి ఉన్నారని ఆయన తెలిపారు ఇతర ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ వర్గాలను కలుపుకుని తమకు న్యాయం జరిగే వరకు పోరాడతామని పైడి రాజు స్పష్టం చేశారు గాంధీనగర్ లోని ప్రెస్ క్లబ్ లో జీపీఆర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ నేతృత్వంలో ప్రపంచ మత్స్యకారుల దినోత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మత్స్యకారులు ఆర్థికంగా సామాజికంగా రాజకీయంగా వెనుకబడి ఉన్నారన్నారు వారిని ఎస్టీల జాబితాలో చేర్చాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు మత్స్యకారులకు ప్రభుత్వం నుంచి సరైన రీతిలో సహాయ సహకారాలు అందడం లేదన్నారు తమ సమస్యల పట్ల పాలకులు నిర్లక్ష్య పూర్తంగా వ్యవహరిస్తున్నారని పైడిరాజు పేర్కొన్నారు నదులు సముద్రాల ఒడ్డున కనీస వసతులు కరువై అన్ని రకాలుగా వెనుకబడి మత్స్యకారులు జీవనం సాగిస్తున్నారన్నారు మత్స్యకారుల సంక్షేమానికి కట్టుబడి పనిచేసే వారికి తమ మద్దతు ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలను కలుపుకుని పోరాటం సాగిస్తామని పైడిరాజు వివరించారు మత్స్యకారులందరికీ మత్స్యకారుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ట్రస్ట్ ప్రతినిధులు ఓలేటి రాము సిహెచ్ రాంబాబు సిహెచ్ రాజా తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రపంచం అంతటా ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటున్నందుకు మత్స్యకారులుగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నాయకులు అందరూ తరపున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం ఈరోజు మాకు చాలా బాధగా ఉంది ఈ సందర్భంగా కేంద్ర రాష్ట్ర గవర్నమెంట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో నిజంగా సాంప్రదాయక మత్స్యకారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎంతవరకు న్యాయం జరుగుతుంది అనేది మీరు ఒకసారి తెలుసుకోవాలి మత్స్యకారుల యొక్క నిధులను ఎస్టీలకు ఎస్సీలకు మత్ సంప్రదాయ మత్స్యకారులు కాని వాళ్ళకు కూడా ఇస్తున్నారు చాలా సంతోషం అయినప్పటికీ నిజమైనటువంటి సంప్రదాయ మత్స్య మత్స్యకారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి నిజ నిండు నిజమైనటువంటి న్యాయం జరగట్లేదు కాబట్టి ఒక్కసారి మరలా మీరు ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి తరుణం ఆసన్నమైనది కేంద్ర రాష్ట్ర గవర్నమెంట్లు రెండు కూడా ఒక్కసారి సంప్రదాయ మత్స్యకారులు ఏ విధంగా జీవనం కొనసాగిస్తున్నారనేది మీరు చూడాలి వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్య అంశాలు మరోసారి